செக் திருச்சபைக்கு வந்திருக்கிற யாவருக்கும் அன்பனாதர் இயேசு கிறிஸ்துவின் ஈடியினையற்ற நாமத்தினாலே நான் வாழ்த்துக்கள் கூறுகிறேன் யாவருக்கும் மன மகிழ்ச்சியான ஓய் நாள் வாழ்த்துக்கள் ஆண்டவர் நமக்கு நல்ல சீதோஷ்ண நிலையை கொடுத்து அவருடைய ஆலயத்தில் மறுபடியுமாக கூடி அவருடைய வார்த்தையை தியானிப்பதற்கு கொடுத்த அவருடைய புண்ணியங்களுக்காக நான் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் விசேஷமாக நம்முடைய திருச்சபையின் பிள்ளைகள் இங்கே வந்து பாடல் பாடுவதும் அதற்கான பிரயாசங்கள் எடுப்பதும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அதனால் திருச்சபையின் கொயர் டீமை விசேஷமாக சிறு பிள்ளைகளை தயார்படுத்துகிறவர்கள் ஊக்கப்படுத்துகிறவர்கள் யாவரையும் இயேசுவின் நாமத்தினாலே நான் வாழ்த்துக்கள் கூறுகிறேன் இன்னும் அதிகமாக நீங்கள் பிள்ளைகளுக்கு கதைகள் சொல்வதோ இன்னும் அவருடைய வார்த்தையை பாடலாக பாடுவதிலே அவர்களை ஊக்கப்படுத்துவதோ செய்ய வேண்டும் என்று நான் வாஞ்சிக்கிறேன் ஏனென்றால் எங்கெல்லாம் திருச்சபைக்கு போனாலும் அநேக திருச்சபைகளில் உள்ள ஒரு குறைவு என்னவாக இருக்கிறது என்றால் தகப்பனோ தாயோ இல்லை தாத்தா பாட்டியோ காத்திருந்த அந்த விசுவாச வைராக்கியத்தை அடுத்த தலைமுறைக்கு கடத்திட்டோமா கொண்டு போய் சேர்த்துட்டோமா அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது அந்த கேள்விக்குறி இந்த திருச்சபையை தொட்டி ஒட்டி கொள்ளாமல் நிச்சயமாக அடுத்த தலைமுறையையும் இயேசுவின் அண்டையில் வழிநடத்தக்கூடிய ஒரு திருச்சபையாக இந்த திருச்சபை இருக்க வேண்டும் என்று இந்த திருச்சபையின் பிள்ளைகளுக்காக நான் கர்த்தரை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் வழிநடத்தக்கூடியவர்களுக்காகவும் நான் கர்த்தரை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் இன்றைக்கான செய்திக்குள்ளாக நாம் கடந்து போகலாம் இன்னை இன்றைக்கான செய்தி மிகவும் ஒரு சுருக்கமான கருத்துடைய செய்தி மிகவும் சுருக்கமான ஒற்றை கருத்தை உள்ளடக்கிய ஒரு செய்தி ஒரே ஒரு மாறல் ஒரே ஒரு விஷயத்த நம்ம கற்றுக்க போகிறோம் ஒரே ஒரு விஷயம்தான் தேவையானது ஒன்றே என்று சொல்லப்பட்டபடி ஒரே காரியத்தை உங்கள் மனதிலே பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று நான் ஆசைப்படுகிறேன் ஒருவேளை நீங்கள் இருக்கிறவங்க சீதோஷ்ண நிலை நல்லா இருக்குது ஃபேனும் ஓடுது கொஞ்சம் யோனா அடித்தட்டில் இருந்த மாதிரியோ எச்சமினை தோட்டத்தில் சீசர்கள் உதவியாக இருந்தது போலவோ நீங்கள் இருக்கக்கூடாது அதனால் சுருக்கமான இந்த செய்திக்கு உங்களுடைய அதிகமான கவனத்தை நான் எதிர்பார்க்கிறேன் அதனால் ரொம்ப கவனமாக இருங்க இந்த செய்தியை தொடங்குவதற்கு முன்பதாக ஒரு சிறு ஜபம் செய்துவிட்டு கர்த்தருடைய ஒத்தாசைக்காக நாம் செபிப்போம் கிருபை நிறைந்த நல்ல ஆண்டவரே ஆண்டவரே மீண்டும் ஒரு விசை உம்முடைய பாதத்தில் நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் உம்முடைய வார்த்தை கேட்க வந்திருக்கிறோம் இந்த வார்த்தை எங்களுடைய வாழ்க்கையில் சற்று ஊக்கப்படுத்தவும் எங்களுடைய சிந்தனையை தூண்ட வேண்டுமாயும் ஆண்டவரே இன்னும் உண்மை நெருங்கி சேர்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பை தந்து பரலோக ராஜ்யம் சேர்வதற்கான தகுதி எங்களுக்கு இல்லை ஆனாலும் உங்களுடைய வார்த்தையின்படி இன்னும் வாழ்வதற்கான வாஞ்சை கொண்டு அந்த பரலோக ராஜ்யத்தை எட்டி பிடிப்பதற்கான கிருபையையும் வார்த்தையை நீர் தர வேண்டுமாய் நாங்கள் சிப்பிக்கிறோம் ஆண்டவரே தாழ்த்துகிறோம் சரியான வார்த்தைகளையும் ஆண்டவரே எங்களுடைய சிந்தனை திறன் எங்கும் சிதறிவிடாதபடிக்கு காக்க வேண்டுமாயும் நான் சிப்பிக்கிறேன் இயேசுவின் நாமத்தினாலே சிப்பிக்கிறேன் ஜபன் நல்ல பிதாவே அம்மேன் சரி இந்த பிரசங்கத்தில் ஆரம்பத்திலே ஒரு கேள்வி ஒன்று உங்களிடத்தில் நான் கேட்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன் முதல்ல ஒரு கேள்வி ரொம்ப எளிமையான ஒரு கேள்வி ஒருவேளை நீங்கள் கால பயணம் மேற்கொண்டு டைம் டிராவல் பண்ணி கொஞ்சம் வருஷங்களுக்கு முன்பதாக போய் பிறக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் ஆசைப்பட்டால் எந்த காலத்தில் நீங்கள் பிறப்பீர்கள் எந்த வருஷத்தில் நாங்கள் போய் பிறக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்க ஒருவேளை நீங்கள் கால பிரயாணப்பட்டு எந்த இடத்தில் பிறக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டால் நீங்கள் எந்த இடத்தை தெரிந்து கொள்வீர்கள் எங்க பிறக்கணும்னு நினைப்பீங்க ஒரு சிலர் நான்லாம் எதுக்கு இந்தியாவில் இருந்து கஷ்டப்படணும் நான்லாம் அமெரிக்காவில் பிறக்க வேண்டிய ஆளுன்னு நினச்சி ஒருவேளை அமெரிக்காவில் நான் பிறந்திருக்க கூடாதா இல்லை ஒரு வசதியான வீட்டில் நான் பிறந்திருக்க கூடாதா 
ஒருவேளை அப்படிப்பட்ட ஒரு அமைப்பு ஒரு வாய்ப்பு காலம் கடந்து சற்று முன்புதாக போயிருந்திருந்தா நான் இதை தேர்ந்தெடுத்திருக்கலாமே அப்படின்னு சிந்திப்பார் உண்டு இப்பொழுது அப்படிப்பட்ட ஒரு சிந்தனை இருந்தால் நான் உங்களிடத்தில் ஒன்று கேட்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன் ஒருவேளை கால பயணம் மேற்கொண்டு சற்று முன்பதாக பிறந்த போயிருந்தா நீங்க ஒருவேளை இந்த உலகத்தில் உள்ள ஒரு கூட்டத்தில் ஒரு நபராக பிறக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுவீர்களா இல்லை இஸ்ரவேல் ஜன கூட்டத்தில் ஒரு நபராக பிறக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுவீர்களா கேள்வி ரொம்ப எளிமை இந்த உலகத்தில் உள்ள புறஜாதிகளின் கூட்டத்தில் ஒரு நபராக பிறக்க வேண்டும் என்று நீங்க ஆசைப்படுவீங்களா இல்லை இஸ்ரவேல் தேசத்தில் இஸ்ரவேல் வம்சத்தில் ஒரு நபராக பிறக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுவீர்களா கேட்கிற கேள்வி கிளியரா இருக்கும் என்னவா எங்க பிறக்கணும்னு ஆசைப்படுவீங்க இஸ்ரவேல் தேசம் சரிங்களா ஏன் இஸ்ரவேல் தேசம் அப்படின்னா ஒரு தேசமே ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்காகவும் ஆண்டவரை தொழுது கொள்வதிலும் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை பாடலாக பாடுவதிலும் ஒரு தேசமே ஒன்றுபட்டு இருப்பதை நாம் பார்க்க முடிகிறது இப்போ இங்கே நாம் திருச்சபைக்கு வந்திருக்கிறோம் அப்படின்னா இங்கே தேசமே ஓய்வு நாளை அனுசரிப்பதை நாம் பார்க்க முடியவில்லை இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு சிறு கூட்டமாக நாம் என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் கூடியிருக்கிறோம் ஒருவேளை நீங்க சிந்திச்சு பாருங்க ஒரு தேசமே ஓய்வு நாளை கை கொண்டிருந்தால் அந்த ஓய்வு நாள் எவ்விதமாக இருந்திருக்கும் சற்று சிந்தித்து பார்த்தால் மற்ற நாட்களில் எவ்விதமாக வண்ண விளக்குகள் ஜொலித்து கொண்டிருக்கிற கடைகளை நாம் பார்க்கிறோமோ பைபாஸ் ரோட்லாம் நீங்க போனீங்கன்னா அவ்வளவு வண்ண விளக்குகளை நாம் பார்க்கிறோமோ அவ்விதமான வண்ண விளக்குகளை தான் ஓய்வு நாள் சாயங்காலத்திலையும் பார்க்கிறோம் எந்த டிஃபரன்ஸும் இல்லை ஏன் அப்படின்னா நம்ம வாழ்ற தேசம் சத்தியத்தை கடைபிடிக்கிற ஒரு தேசமாக என்ன பண்ண முடியல பார்க்கறது இல்லை ஆனா நாம ஒருவேளை ஆண்டவர் ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்திருந்தா ஆண்டவரே ஒரு தேசமே ஓய்வு நாளை கடைபிடிக்கிற ஒரு தேசம் அந்த தேசத்துல நான் பிறந்திருக்கணும் ஒருவேளை நாம திருச்சபைக்கு வரும்போது கூட சில நேரம் டிராபிக் ப்ராப்ளத்தை நம்ம பார்த்திருப்போம் அங்க ஓய்வு நாள்ல என்ன பார்க்க முடியாது அப்படின்னா நான் இப்ப உள்ள இஸ்ரேவேல் தேசத்தை சொல்ல இதற்கு முன்பதாக காலம் பின்னிட்டு போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா அங்கே டிராஃபிக்கே இருந்திருக்காது ஏன் அப்படின்னா ஆள் ஆளுக்கு தாங்கள் வாகனமாக பிரயாணப்பட்டு ஒரு இடத்தில் இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறத என்ன பண்ண மாட்டாங்கன்னா விரும்ப மாட்டாங்க அவங்க வாகனமாக பயன்படுத்துவது கழுதை தான் ஆனால் வேதாகமத்தில் ஓய்வு நாளில் நீ ஆனாலும் உன் குமாரன் ஆனாலும் உன் குமாரத்தி ஆனாலும் உன் அந்நியன் ஆனாலும் உன் வேலைக்காரன் ஆனாலும் உன் வேலைக்காரி ஆனாலும் உன் மிருக ஜீவன் ஆனாலும் யாவது ஒரு வேலையும் செய்ய வேண்டாம்னு சொல்லும்போது அவங்க அவங்களுடைய பிரயாணத்தை கூட என்றைக்கு வைத்துக் கொள்ள மாட்டாங்க அப்படின்னா என்னைக்கு வைக்க மாட்டாங்க அப்ப தங்களுக்கு அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆலயத்திற்கு போய் சென்று ஜபிப்பது ஜப ஆலயங்கள் அவர்கள் வைத்திருப்பார்கள் அந்த ஜப ஆலயங்கள் தொழுது கொள்வது அவங்களுடைய வழக்கமாக இருக்கும் யோசித்து பாருங்க இங்க இருக்கக்கூடிய ஒருவேளை இந்த பகுதி ஜெயகிந்தபுரத்தில் உள்ள பகுதியானவர்கள் எல்லாருமே ஓய்வு நாள் அனுசரிக்கிறது இங்க வர்றாங்க எல்லாருமே பாட்டு பாடுறாங்க எல்லாருமே ஓய்வு நாள் சாப்பாடு அனுசரிக்கிறாங்க என்று இப்படியாக இருந்திருந்தா அந்த இடம் எவ்விதமாக இருந்திருக்குங்கிறத உங்களுடைய சிந்தனைக்கு நான் வைக்க வேண்டும் என்று நினைக்க அப்படி என்றால் நம்முடைய முதலாவது கேள்வியில் கொஸ்டினுக்கு பதில் என்ன அப்படின்னா நாம இஸ்ரேல் தேசத்தில் ஒருத்தரா பிறக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் ஏன் அப்படின்னா இந்த இஸ்ரேல் தேசம் தேவனோடு மிகவும் நெருக்கமாக இருக்கக்கூடிய தேசம் இஸ்ரேல் தேசம் தேவனோடு மிகவும் நெருக்கமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு தேசம் சரி அடுத்த பாயிண்ட் போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் சொல்கிறேன் சிலர் தூங்குறத நான் பார்க்குறேன் சிலர் தூங்குறத நான் பார்க்குறேன் நான் சொல்கிறது கிளியராக இருக்கா பக்கத்தில் யாராவது அப்படி இருந்தாங்கன்னா அடுத்து கலர் சொல்லிடுவேன் நான் என்ன கலர் ட்ரெஸ் போட்டிருக்கிறவங்க தூங்குறாங்கன்னு சொல்லிடுவேன் கவனமாக கவனிங்க சரிங்களா வாரம் ஃபுல்லா நம்ம பயில் படிக்கிறோமா அப்படின்னு பார்த்தா இன்னைக்கு தான் காலையில எந்திரிச்சு சத்தியத்துக்கு வரும்போது சர்ச்சைக்கு வரும்போது தான் கொஞ்சம் வசனத்தை கேட்க முடியுது வி ஆர் சோ பிஸி அண்ட் ஆக்குபைட் வித் அவர் ஒர்க்ஸ் நம்ம நம்ம வேலைகள்ல ரொம்ப பிஸியா இருக்கிறோம் பயில் படிக்கிறதுக்கெல்லாம் அவ்வளோலாம் நேரம் இல்லை டெய்லி பயில் படிக்கிற பழக்கம் இருக்குன்னு சொல்றோம் கை தூக்குங்கன்னு சொன்னா வெகும் சொற்பமான நபர்கள் தான் இருக்கிறோம் சர்ச்சுக்கு வந்து கேட்கும் போது தான் கொஞ்சமாவது நாலு வார்த்தை ஆண்டோருடைய வார்த்தை கேட்கப்படும் நம்ம வாழ்க்கை மாறுறதுக்கான வழி இருக்கும் 
புரியுதுங்க நான் சொல்கிறது இங்கேயே நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா ஐ வில் மிஸ் ஹெவன் நான் பரலோகத்தை இழக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது நான் சொல்ல புரியுதுங்களா வாரம் ஃபுல்லாக கர்த்தருடைய வார்த்தையை நான் நிறைஞ்சிருக்கேன் அப்படிங்கிறது இல்லை இங்கேயாவது நம்ம நேரத்தை கொடுப்போம் கர்த்தர் நமக்கு பலன் கொடுப்பார் சரிங்களா ஓகே கவனமாக கேளுங்க அப்ப இந்த இஸ்ரேல் தேசம் தான் ஆண்டவருக்கு மிகவும் நெருக்கமான தேசம் என் மனசுல ஆண்டவரே உலகத்தாரில் ஒருத்தனா நான் இருக்க விரும்பல இஸ்ரேல் தேசத்துல ஒருத்தனா இருக்க நான் விரும்புறேன் அப்படிங்கறது என்னுடைய வாஞ்ச இப்ப அடுத்த கேள்வி ரெண்டாவது கேள்வி கொஸ்டின் நம்பர் டூ ஆண்டவரை இந்த உலகத்துல வாழ்ந்த போது இஸ்ரேல் தேசத்துல இஸ்ரேல் மக்கள் மொத்தமா இருந்தாங்க ஆனா அவர் கூட ரொம்ப ஒருவேளைப்படுவீர்களா <laughs> இல்ல பன்னிரண்டு சீஷர்கள் ஒருத்தரா இருக்கணும் ஆசைப்படுவீங்களா நான் கேட்கிற கேள்வி புரியுதுங்களா இஸ்ரவேல் தேசத்தில் ஒருவராக இருக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுவீர்களா இல்லை பனிரெண்டு சீஷர்கள் ஒருத்தரா இருக்க ஆசைப்படுவீங்களா பனிரெண்டு சீஷர்கள் ஒருத்தரா சூப்பர் ஏன் அப்படின்னா இந்த பன்னிரெண்டு சீசர்களை பற்றி வேதாமத்தில் ரொம்ப அழகான சில விஷயம் இருக்குது வாசிப்போமே மத்தையு பதிமூன்றாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனமும் பதினோராவது வசனத்தை வாசிக்க வேண்டுகிறேன் மத்தையு பதிமூன்றாம் அதிகாரம் பத்து பதினொன்று ம் ஆ ஆ ஆ பரலோக ராஜ்யத்தின் ரகசியங்களை அறியும்படி அவர்களுக்கோ அருளப்படவில்லை சரி கவனிங்க மற்றவங்க ஆண்டர் ஊமையாக பேசுறாரு விதை என்ற ஊமையின் மூலமாக பேசுறாரு இல்ல கடுகு என்ற ஓமையின் மூலமாக பேசுறாரு விவசாய ஓமையை பேசுறாரு ஆடு மேய்க்கக்கூடிய மெய்ப்பன் போன்ற ஓமையை பேசுறாரு மற்றவங்கள்ட்ட எல்லாம் ஏன் ஓமையா பேசுறீங்க அப்படின்னா அவர்களுக்கு எல்லாம் ஓமையின் மூலமாக தான் நான் பாடம் சொல்லி கொடுக்குறேன் ஆனா உங்களுக்கு மட்டும்தான் பரலோகத்தின் ராஜ்யத்தின் ரகசியத்தை டைரக்டா உங்களுக்கு என்ன பண்றேன் சொல்லி கொடுக்குறேன் அப்ப மற்றவர்களை விட அதிகமான வேதாகம வெளிச்சம் தெரிந்தவர்கள் யாரு அப்படின்னா இந்த பனிரெண்டு சீஷர்கள் இது மட்டும் இல்ல இந்த சீஷர்கள் எங்க போனாலும் இயேசுபா கூடவே போறதுனால இயேசு கிறிஸ்து செய்த எல்லா அற்புதங்களையும் கண்ணார பார்த்தவங்க இன்றைக்கு பல படங்கள் இயேசு எப்படியாக அந்த அற்புதத்தை செய்திருப்பார் என்று பல படங்கள் இப்பொழுது வந்திருப்பதை பார்க்க முடியுது கிரைஸ்டுடைய லைஃப்ல நடக்கிற விஷயத்த அவர் இங்கிருந்து ஒரு இடத்துக்கு போறாரு போற இடத்துல நடந்த சுகப்படுத்துதல வேதத்தை படித்து அதை ஒரு படமாக எடுத்து ஆஹ் இப்பொழுது இணையதளத்துல வருவதை பார்க்க முடிகிறது ஒருவேளை ஒருவேளை பனிரெண்டு சீஷர்கள் இன்றைய காலத்துல வாழ்ந்திருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த படத்தை பார்க்கும்போது இந்த நிகழ்வு இப்படியா நடக்கல அந்த நிகழ்வு இப்படியா நடக்கல இந்த இடத்துல இந்த நேரத்துல இந்த மாதிரி வீடு இருந்துச்சு இந்த மாதிரி மக்கள் இருந்தாங்க நாங்க அங்க இருந்தோம் நாங்க இப்படிதான் பார்த்தோங்கிறத ரொம்ப தெளிவா சொல்ல முடியும் ஒருபக்கம்ரிசன All the teachings, எல்லா அற்புதங்களையும் கண்டவர்கள் எல்லா அற்புதமான வார்த்தைகளையும் கேட்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய பாக்கியம் யாரு கிடைச்சு அப்படின்னா இந்த பன்னிரெண்டு சீசல் கிடைச்சு அது மட்டும் இல்ல இந்த அற்புதங்களும் இல்ல அந்த வார்த்தைகள் மட்டும் இல்ல ஆல் த ஈவெண்ட்ஸ் எல்லா சம்பவங்களையும் அவங்க கண்ணார பார்த்தாங்க எல்லா சம்பவங்களையும் 
அப்ப இயேசு பாடுபட்ட சம்பவங்களா இருக்கட்டும் இயேசுவோடு தனித்திருக்கும் போது நடந்த சம்பவமா இருக்கட்டும் அத சமாரிய ஸ்திரியோடு நடந்த சம்பவமா இருக்கட்டும் இல்ல காணாமிய ஸ்திரியோடு நடந்த சம்பவமா இருக்கட்டும் இல்ல எல்லா சம்பவத்தையும் அவங்க கண்ணார பார்த்தாங்க அப்ப இஸ்ரேல் கூட்டத்துல நான் ஒருத்தனா இருக்குன்னு ஆசைப்படுற நாம இந்த பன்னிரண்டு சீசர்களை பற்றி பார்க்கும் போது இந்த பன்னிரண்டு சீசர்கள ஒருத்தனா நான் இருக்க கூடாதா இயேசு பண்ண எல்லா அற்புதத்தையும் இயேசு பேசின எல்லா வார்த்தையும் இயேசுவின் வாழ்க்கையில் நடந்த எல்லா நிகழ்வையும் பார்க்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பு எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்ப இந்த பன்னெண்டுல ஒருத்தனா இருக்குன்னு ஆசைப்படுவேனா இல்ல இஸ்ரேவேல் கூட்டத்துல ஒருத்தனா இருக்குன்னு ஆசைப்படுவேனா பன்னிரெண்டுல ஒருத்தரா இருக்குன்னு ஆசைப்படுவேன் ஆனா இந்த பன்னிரண்டு பேர்ல எல்லாரும் ஆண்டவருக்கு பிரியமானவர்களா இருந்தாங்களான்னு தெரியல இந்த பன்னிரண்டுல ஒருவன் அவரை காட்டி கொடுத்த நபராக இருந்தான் ஆனா இந்த பதினோரு பேரு தான் ஆண்டவருக்கு இறுதி வரைக்கும் அவர் மரணம் உயிர் தெழுந்தலுக்கு பிற்பாடு ஓடின நபராகவும் இருக்காங்க இப்ப என்னுடைய அடுத்த கேள்வி என்னன்னா நீங்க பன்னெண்டா இருக்குன்னு ஆசைப்படுவீங்களா இல்ல அந்த பதினொன்னுக்குள்ள இருக்குன்னு ஆசைப்படுவீங்களா பதினோரு சீச்சர்களும் கலிலேயாவிலே பதினேழு வாசிங்க சிலரோ சந்தேகப்பட்டார்கள் இன்னொரு வசனம் வாசிக்கலாம் ஏசு உயிர் தந்ததுக்கு அப்புறம் நடக்கிற நிகழ்வு மார்க் பதினாறு பதினாலு பதினாறு பதினாலு மார்க் சாப்டர் சிக்ஸ்டீன் வேர்ஸ் போர்டீன் பதினாறு பதினாலு அதன் பின்பு பதினொருவரும் போஜனம் பந்து இருக்கையில் அவர்களுக்கு அவர் தரிசனமாகி உயிர் தெளிந்திருந்த தம்மை கண்டவர்களை அவர்கள் நம்பாமற் போனது நிமித்தம் அவர்களுடைய அவிசுவாசத்தை குறித்தும் இருதய கடினத்தை குறித்தும் ஆ கடிந்து கொண்ட அடுத்து வாசிங்க பின்பு அவர் அவர்களை நோக்கி நீங்கள் உலகம் எங்கு போய் சர்வ சிருஷ்டிக்கு சுவிசேஷத்த சரி இப்ப கிளியர் பன்னெண்டு பேர்ல ஒருவன் அவரை காட்டி கொடுத்ததின் நிமித்தமாக அவர் மறித்த அன்றைக்கே தான் தூக்கிலிட்டு தூக்கு போட்டு அவன் செற்று செத்து போனதாக வேதாகமா பதிவு செய்து ஆனா இந்த பதினோரு பேரும் சற்று அவ்விதமாக இவ்விதமாக சற்று பிளவினர்களாக விழுந்து போனாலும் ஓடி போனாலும் கூட இயேசுக்குள்ளாக தங்களுடைய விசுவாசத்தை முற்றிலுமா விட்டு போகல இந்த பதினோரு பேர் தான் இயேசுடைய உயிர் தெழுதலை பார்த்தாங்க யூதாஸ் இயேசுவின் உயிர் தெழுதலை பார்க்கல அப்ப கேள்வி நாம் பனிரெண்டு பேரில் ஒருவனாக இருக்க வேண்டும் என்று ஆசை கொள்ள வேண்டும் வேண்டுமா இல்ல பதினோரு பேர்ல ஒருத்தரா இருக்கணும் அவருடைய உயிர் தழுதல பார்க்கணும் அப்படிங்கிற கூட்டத்துல இருக்கணுமா பதினோரு பேர் இல்லைங்களா ஆமாவா இல்லைங்களா சரி ஓகே நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னேன் உலகத்துல இருக்கணுமா இஸ்ரேவேலர் கூட்டத்துல இருக்கணுமான்னு கேட்டேன் இஸ்ரேவேலர்கள் இஸ்ரேவேல் கூட்டத்துல இருக்கணுமா பன்னெண்டுல இருக்கணுமா நான் கேட்டேன் பன்னெண்டு பன்னெண்டுல இருக்கணுமா இல்ல பதினொன்னுக்குள்ள இருக்கணுமான்னு கேட்டா பதினொன்னு அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் சரி இப்ப கவனிங்க இந்த பதினொன்னுக்குள்ளையும் ஆண்டவர் சில முக்கியமான சில நபர்களை முக்கியமான நேரங்களில் அழைத்து செல்வதை பார்க்க முடிகிறது அது எத்தனை பேருன்னு சொல்லி வாசிப்பதற்கு ஒரு வசனம் வாசிக்கலாம் லூக்கா எட்டாம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி ஓராவது வசனம் லூக்கா எட்டு ஐம்பத்தி ஒன்னு லூக்கா எட்டு ஐம்பத்தி ஒன்னு அவர் வீட்டில் வந்தபோது பேதுருவையும் யாக்கோபையும் யோவானையும் பெண்ணின் தகப்பனையும் தாயையும் தவிர வேறொருவரையும் உள்ளே வர ஒட்டாமல் சரி கவுடி இந்த சம்பவம் என்னன்னா சொல்றேன் எவ்விரு என்ற ஜப ஆலயத்திற்கு தலைவன் ஒருவன் இருந்தான் எவ்விரு அந்த மனிதன் பேர் அந்த மனிதனுக்கு ஒரு பெண் பிள்ளை இருந்தால் அந்த பெண் பிள்ளைக்கு பன்னிரண்டு வயது இருக்கும் பன்னெண்டு வயசு பன்னெண்டு வயசு 
அந்த பனிரெண்டு வயது பிள்ளை சற்று வியாதி அடைந்து சுகவீனமாக இருந்தால் அந்த வியாதி மரண அவஸ்தைக்குள்ளான வியாதியாக ஆண்டவரை எவ்விறு அழைத்து வருவதற்கு முன்பதாக அந்த பிள்ளை இறந்துருச்சு அப்ப பிள்ளை இறந்த உடனே பிள்ளை இறந்துருச்சு மாஸ்டர் அதாவது போதகரை தொந்தரவுப்படுத்த வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி வேலையால் சொல்றத பார்க்க முடியும் ஆனா இல்ல நான் வருவேன்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவரை இயேசு கிறிஸ்து எவ்வேறு வீட்டுக்கு வந்து உயிர் தெழுப்பும் பொழுது இந்த இந்த சீஷர்கள் கூட்டத்துல விசேஷமா மூணு பேரை மட்டும் கூட்டு போறான் யார் யாரு பேதுரு யோவான் யாக்கோ அப்ப இந்த பதினோரு பேர்லையும் ஆண்டவருக்கென்று ஒரு கூட்டம் இருக்குது அந்த கூட்டத்துல எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க மூணு பேர் விசேஷமா ஆண்டவர் உயிர்த்து எழுப்பினதாக வேதாகமத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட புதிய பாட்டில் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து உயிர்த்து எழுப்பின சம்பவம் பார்த்தீங்கன்னா மூணு யார் யார் உயிர்த்து எழுப்பினார் அப்படின்னா பன்னிரண்டு வயதான இந்த சிறுமியை ஆண்டு உயிரோடு எழுப்பினாரு இரண்டாவதாக யாரு லாசருவை உயிரோடு எழுப்பினார் மூன்றாவது ஆர்டர் படி லாஸ்ட் தான் லாசரு வேற யார் நாயின் ஒரு விதவை பெண்ணின் ஒரே மகன ஆண்டு ஒரு உயிரோடு எழுப்புறாரு மூணு உயிர் தழுதல் நிகழ்வு தான் நடக்குது அதுல முதலாவது உயிர் தழுதல் நிகழ்வு எங்க நடக்குதுன்னா லூகா எட்டாம் அதிகாரத்தில் பதிவு செய்யப்படுது இந்த பெண் உயிர்த்து எழுந்த அந்த அற்புதத்தை இந்த மூன்று பேர் தான் என்ன பண்றாங்கன்னா பாக்குறாங்க தி ஆர் சோ க்ளோஸ் கம்பேர்ட் டு த ரெஸ்ட் ஆஃப் த டிசைபிள்ஸ் மற்ற சீசர்களை விட இந்த மூணு பேரு ஆண்டவருக்கு மிகவும் நெருக்கமாக இருந்தவர்களாக நமக்கு தோன்றுகிறது ஏனென்றால் விசேஷமான உயிர் தழுதலின் அற்புதத்தை இந்த மூணு பேர் என்ன பண்ணிருக்காங்க பார்த்திருக்கிறாங்க சரி இந்த மூணு பேர் இங்க மட்டும் தான் இருந்திருக்கிறாங்களான்னு பார்த்தா இன்னொரு ஒரு அழகான ஒரு சம்பவம் நடக்குது மார்க் ஒன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டு நாள் வாசி மார்க் ஒன்பதாம் அதிகாரம் ரெண்டு நாள் உம் ஆறு நாளைக்கு பின்பு இயேசு பேதுருவையும் யாக்கோபையும் யோவானையும் அழைத்து உயர்ந்த மலையின் மேல் அவர்களை தனியே கூட்டிக்கொண்டு போய் அவர்களுக்கு ஆ மறுரூபமான சூப்பராக வாசிட்டீங்க தம்பி மூணு பேரை மலைக்கு கூட்டு போய் இயேசு மறுரூபமானார் அப்ப மற்ற சீசர்லாம் மலைக்கு கீழே அடிவாரத்தில் இருக்கிறாங்க இந்த மூணு பேர் தான் மேல போய் அவர் மறுரூபமானதை பாக்குறாங்க அது மட்டும் இல்ல நாலாவது வசனம் வாசிங்க நாலாவது வசனம் அப்பொழுது மோசையும் எளியாவும் இயேசு உடனே பேசுகிறவர்களாக அவர்களுக்கு அப்ப மோசையும் எளியாவையும் கண்ணார பார்த்தது யாரு அப்படின்னா இந்த மூணு சீசர்கள் நீங்க சொல்லுங்க பன்னெண்டு பேர்ல ஒருத்தரா இருக்கணுமா இல்ல பதினோரு பேர்ல ஒருத்தரா இருக்கணுமா இல்ல இந்த மூணு பேர்ல ஒருத்தரா இருக்கணுமா உயிர்த்து எழுந்த அந்த எவ்விரவின் மகளை பார்க்க முடிகிறது இங்கே பார்த்தா மோசையும் எளியாவையும் பார்க்க முடியுது சரி இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமா போலாம் இன்னொரு இடத்துலயும் இந்த மூணு பேரும் ஆண்டவர் அழைத்து கொண்டு போறாரு அதை வாசிக்கலாம் மத்த இருபத்தி ஆறு முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஏழு மத்த இருபத்தி ஆறு முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஏழு அப்பொழுது இயேசு அவர்களோட கெட்சமனை எனப்பட்ட இடத்திற்கு வந்து சீஷர்களை நோக்கி நான் அங்கே போய் ஜபம் பண்ணும் அளவும் நீங்கள் இங்கே உட்கார்ந்தீர்கள் என்று சொல்லி பேதுருவையும் செபுதேயுவின் குமாரர் இருவரையும் கூட்டி கொண்டு போய் துக்கமடையவும் வியாகுலப்படவும் தொடங்கினார் நல்லா கவனிங்க நல்லா கவனிங்க இங்கே ஒரு பக்கம் மத்தையு சுவிசேஷ புஸ்தத்தை எழுதுறார் இந்த மத்தையு பன்னிரண்டு சீசர்கள்ல ஒருத்தர் மார்க்கு சுவிசேஷ புஸ்தகத்தை எழுதுகிறார் மார்க்கு இந்த பன்னெண்டு சீசர்கள் கூட்டத்தில் கிடையாது லூகா பாத்தீங்க அப்படின்னா லூகா கம்ப்ளீட்டா யூதனே கிடையாது அவர் ஒரு புரஜாதி அதற்கு பிற்பாடு யோவான் பாத்தீங்கன்னா யோவான் பன்னெண்டு சீசன்ல ஒருத்தர் ஆனா கெட்சமனே தோட்டத்துல என்ன நடந்துச்சுங்கிறத மத்தையு பாக்கல கெட்சமனே தோட்டத்துல என்ன நடந்துச்சுங்கிறத கண்ணார ஐ விட்னஸ் பார்த்து எழுதுனது யாரு அப்படின்னா யோவான் தான் அப்ப மத்தை எப்படி இது எழுதினாரு அப்படின்னா இந்த மூணு பேர்ட்ட விவரத்தை கேட்டுதான் என்ன பண்ணிருப்பாரு எழுதிருப்பாரு by the inspiration of the spirit aviyanar unda unda and the karyangalai ivar segirithe enna panirkaru 
கெட்சமணி தோட்டத்தில் என்ன நடந்துச்சு அப்போ கெட்சமணி தோட்டத்தில் இந்த உலகத்தின் மொத்த பாவபாரத்தையும் சுமந்த இயேசுவின் வழிவேதனையை கண்ணார பார்த்தது யார் அப்படின்னா இந்த மூன்று சீசனல் தான் அப்போ நம்முடைய கேள்வி இந்த மூணு பேரில் ஒருத்தர் எனக்கு ரொம்ப மிகவும் பிடித்தமான நபரா அந்த நபரை தான் அந்த நபர் நானா சரி கவனிங்க இந்த மூணு சீசர்ல இயேசுக்கு யாரும் ரொம்ப க்ளோஸ் அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா இயேசுக்கு அன்பாய் இருந்த ஒரு சீசன் அவர் மார்பிலே சாய்ந்திருந்த ஒரு நபராக பார்க்க முடியும் கவனிங்க ஒரு விஷயம் இப்ப யாரா இருக்குன்னு ஆசைப்படணும் நம்ம இந்த சீசனாக இருக்கணும்னு தான் என்ன பண்ணணும் ஆசைப்படும் சரி கவனிங்க இந்த விஷயத்த நான் சொல்லணும் ஒரு உதாரணத்துக்கு சார் பள்ளி முதல்வரை நான் உதாரணமாக எடுத்துக்கிறேன் மேபி எல் ரொம்ப பேருக்கு தெரியப்படுற ஒரு நபராக இருக்கனால பிரின்ஸ்பல் சார் நான் எடுத்துக்கிறேன் பிரின்ஸ்பல் சார் ஒரு பள்ளியின் முதல்வர் அந்த பள்ளியில் படிக்கக்கூடிய எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் அந்த பிள்ளைகளை சேர்க்கக்கூடிய பெற்றோருக்கும் இவரை எங்களுக்கு தெரியும்னு சொல்லும்படியாக அறியப்பட்டிருக்கிற நபர் அவரை எங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அவரை எங்களுக்கு இத்தனை வருடத்திலிருந்து இந்த வருஷத்திலிருந்து இந்த வருஷம் வரைக்கும் அவர் தான் பள்ளி முதல்வராக இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறது நல்லா தெரியும் அப்படின்னு பேரண்ட்ஸ் சொல்லலாம் ஸ்டூடெண்ட் சொல்லலாம் அப்போ அவரை தெரிந்திருக்கு அப்படிங்கிற சொல்லக்கூடிய பட்டியலில் ரொம்ப பேர் இருக்கலாம் ஆனா இந்த பிரின்சிபல் சார்க்கு இவங்கெல்லாம் க்ளோஸ் இவங்கெல்லாம் மிகவும் நெருக்கமானவர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய பட்டியலில் மிக சிலர் தான் என்ன பண்ணுவாங்க இருப்பாங்க நான் சொல்றது புரியுதுங்களா நான் சொல்றது புரியுதுங்களா அப்போ ஒருவேளை மாணவர்களோ பெற்றோர்களை விட ஒருவேளை டீச்சர்ஸ் வட்டாரத்தில் அவங்க பிரின்சிபல் சாருக்கு ரொம்ப நெருக்கமான நபர்கள் இருக்கலாம் ஒருவேளை திருச்சபையில் இருக்கக்கூடியவர்கள் சிலர் நெருக்கமானவர்களாக இருக்கலாம் அப்போ எல்லாருமே அவரை தெரியும்னு சொல்ல முடியும் ஆனால் அவர் எங்களுக்கு மிகவும் நெருக்கமானவர் அப்படிங்கிறத யாரால் தான் சொல்ல முடியும் அப்படின்னா சிலரால் தான் சொல்ல முடியும் அதை போல் இந்த உலகத்தில் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லார் மேலேயும் அன்பு கூர்ந்தார் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை தந்தரலி இவ்வளவாக இந்த உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார் எல்லாரையும் ஆண்டவர் நேசிக்கிறாரு ஆனால் சிலர் கூட ஆண்டவர் மிகவும் நெருக்கமானவராக இருக்கிறார் ஏன் அப்படின்னா ஆண்டவருடைய அன்புக்கு தியாகம் செலுத்தக்கூடிய கீழ்படியக்கூடிய ஒப்பு கொடுக்கக்கூடிய அர்ப்பணிக்கக்கூடிய சிலர் மீது அவருடைய அன்பு அதிகமாக இருக்கு அதனால தான் வேதம் யோவான பற்றி சொல்லும் போது இயேசுக்கு அன்பாக இருந்த சீசன் என்று சொல்லுது இன்னும் இயேசு எல்லார் மேலேயும் தானே அன்பாக இருக்கிறாரு அப்படின்னா தர் இஸ் சம் ஹைராக்கி இன் த லவ் ஆஃப் காட் எல்லார் மேலேயும் ஆண்டவர் அன்புள்ளவராக இருக்கிறாரு பிள்ளைகள் நாலு பிள்ளை இருந்தாலும் நாலு பிள்ளையும் தாய் நேசிக்க தான் போகிறாங்க ஆனால் சில பிள்ளை தாய் மனசில் என்ன இருக்கோ அதை செஞ்சு முடிக்கும் போது அந்த பிள்ளை மேலே இன்னும் ஒரு ஸ்ட்ராங் இம்ப்ரெஷன் என்ன பண்ணும் இருக்கும் அப்போ இயேசுக்கு அன்பாக இருந்த சீசன் நல்ல கவனிங்க இந்த வார்த்தையை இயேசுவின் இடத்தில் அன்பாக இருந்த சீசன் வேதம் சொல்ல யோவான் இயேசு அதிகமா நேசாருன்னு சொல்ல இயேசுக்கு அன்பாக இருந்த சீசன் ஆங்கிலத்தில் படிச்சீங்க அப்படின்னா ஹூம் ஜீசஸ் லவ் அப்படின்னு எழுதிரு சில பேர் இயேசுனுடைய அன்பின் வட்டாரத்தில் ரொம்ப நெருக்கமாக இருக்கக்கூடிய அவருடைய மார்பில் சாய்ந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு நபராக யார் இருந்தார்னா யோவான் இருந்தார் இந்த சீசன்ட்ட தான் இயேசு தன்னுடைய தாய ஒப்படைக்கிற விஷயத்த பதிவு செய்ய முடியுது அப்ப பன் பன்னெண்டு பேர் இருந்தாங்க ஒருத்தர் துரோகம் பண்ணிட்டான் மீத பதினோரு பேர் இருந்தாங்க அதுலயும் மூணு பேர் இருந்தாங்க அந்த மூணு பேர்லயும் மூணு பேராவது சிலுவையில நின்னாங்களா அப்படின்னு பார்த்தாங்கன்னா சிலுவைக்கு முன்பதாக நின்ன ஒரே சீசன் அவர் ஆசார் என்ற விசாரிக்கப்பட போறாரா போயிடுறாரு ரோம சக்கரவர்த்தி பின்னாடி விசாரிக்கப்பட போறாரா போயிடுறாரு கடைசியில் சிலுவைக்கு முன்பதாக மற்றவங்கள தூரத்தில் இருந்து பார்த்துக்கலாம் அவரை விட்டு ஓடிட்டாங்கன்னு வேதம் சொல்லுது ஒன்லி டிசைபிள் ஹூ இஸ் சோ க்ளோஸ் டு ஜீசஸ் நத்திங் பட் ஜான் ஏவான் தான் அம்மா தான் தாயை நீ பார்த்துக்கப்பான்னு என்ன பண்றாரு இதோ உன் தாய் என்று ஒப்பு கொடுக்கறத பார்க்கறேன் 
இங்கே ஒரு அழகான விஷயம் நடக்காத பார்க்கலாம் மார்பிளை சாஞ்சிருக்கிறாரு இந்த சம்பவத்துக்கு முன்னாடி என்ன அப்படின்னா இயேசு ஒரு விஷயம் சொல்கிறாரு உங்கள் பன்னெண்டு பேரில் ஒருத்தர் காட்டி கொடுக்க போகிறான்னு சொல்லி சொல்கிறாரு யார் அந்த பன்னெண்டு பேரில் ஒருத்தர் யார் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு மற்ற சீசல்கிட்ட ஆர்வமாக இருக்கிறாங்க இங்கே மார்பிளை சாய்ந்திருக்கிற யோவானை பார்த்து ஒரு நபர் ஒரு விஷயம் செய்கிறாரு அடுத்த வசனம் வாசிங்க இருபத்தி நாலு வாசிங்க பதிமூணு இருபத்தி நாலு யோவான் பதிமூணு இருபத்தி நாலு ஆ யாரை குறித்து சொல்லுகிறார் என்று விசாரிக்கும்படி சீமோன் பேதுரு அவனுக்கு சைகை காட்டினான் இப்போ மார்பிள சாஞ்சிருக்கிறாரு யோவான் ஏசப்பா இப்படி ஒருவேளை சாஞ்சிருக்கிறாரு ஏசப்பா கண்ணை மூடிக்கிறாரு கூட வச்சுக்கோமே இங்க பேதுரு வந்துட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு அப்படின்னா யாரை பத்தி சொல்றாரு செய்கை காட்ட சொல்றாரு உடனே யோவான் என்ன கேட்கிறாரு வாசிப்போம் வாசிங்க இருபத்தி அஞ்சு வாசிங்க அப்பொழுது அவன் இயேசுவின் மார்பிலே சாய்ந்து கொண்டு ஆண்டவரே அவன் யார் என்றான் இருபத்தி ஆறு இயேசு பிரதியுத்திர மகன் நான் இந்த துணிக்கையை தோய்த்து எவனுக்கு கொடுப்பேனோ அவன் தான் என்று சொல்லி துணிக்கையை தோய்த்து சீமோன் குமாரனாகிய யூதாஸ் காரியத்துக்கு கொடுத்தார் இப்ப கவனிங்க நல்லா கவனிங்க இப்ப ஜீசஸ் வந்து ஒரு பெரிய பெரிய எம்பின்னு வச்சுக்கலாம் எம்பி எம்எல்ஏ மாதிரி ஆன ஆள் சரிங்களா நல்லா கவனிங்க இப்ப இந்த எம்பி எம்எல்ஏ பெரிய ஆளு ஜீசஸ் இப்ப இந்த ஜீசஸ் யோவான் டேரக்டா பேசிக்கிறார் அண்டவரே அது யாருன்னு ஆனா பேசுற பேசும்போது யார கேட்டு சொல்ல சொல்றாரு யோவான கேட்டு சொல்ல சொல்றாரு நல்லா யோசிச்சு பாருங்க ஒரு ஒரு எம்பி எம்எல்ஏ எல்லாம் நான் டேரக்டா போன் பண்ணியே நான் பேசிடுவேன் பாங்கிறது பெரிய கிரெடிட்டா இல்ல அவர் பிஏ எனக்கு தெரியும் அவர் பிஏ கேட்டு சொல்வாருங்கிறது பெரிய கிரெடிட்டா அப்ப இங்க பேதுரு யோவான் கேட்டு சொல்லு அப்படின்னு சொல்றாரு சைகை கட்டுறாரு ஆனா யோவான் ஆண்டவரே அவன் யாரு ஏன்னா யோவான் ஆண்டவரோட ரொம்ப நெருங்கி இருந்தார் பைபிள்ல யோவான் புஸ்தத்துல மட்டும் அஞ்சு இடத்துல அன்பு இயேசுக்கு அன்பாக இருந்த சீசன் அப்படிங்கிற வார்த்தை மறுபடியும் மறுபடியுமா பதிவு செய்யப்பட்டிருந்துச்சு மறுபடியும் மறுபடியுமா பதிவு செய்யப்பட்டிருந்துச்சு இந்த சீசனை வேத அறிஞர்கள் சொல்றாங்க புதிய ஏற்பாட்டின் மோசைன்னு சொல்றாங்க ஏன்னா மோசே பழைய ஏற்பாட்டெலாம் ஆதியாமோ யாத்திராமோ லேவிராமோ என்னாமோ உபாகமோன்னு அஞ்சு புஸ்தகம் எழுதினாரு அந்த மாதிரி இவர் யோவான் ஒன்னு யோவான் ரெண்டு யோவான் மூணு யோவான் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் புஸ்தகம்னு அஞ்சு புஸ்தகம் எழுதினால இவர் புதிய ஏற்பாட்டு மோசே போன்றவர்னு என்ன பண்றாங்க சொல்றாங்க நாம யோவானா இருக்க ஆசைப்படுறோமா இல்ல மற்றவர்களை போல இருக்குன்னு ஆசைப்படுறோம் ஆனால் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் இந்த பிரசங்கத்தில் என்ன அப்படின்னா இயேசுக்கு மிகவும் அருகில் இருந்த அந்த யோவான அந்த சீசனாக நான் இருக்கணும் இந்த சீசன் ஆரம்பத்திலிருந்தே இப்படி கிடையாது இந்த சீசனுக்கு ஒரு கதை இருக்கு இந்த பசங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏரியா பசங்கள்லாம் சில பேர் நாலஞ்சு பேர் சேர்ந்துட்டாங்கன்னா அவங்க டீமுக்கு ஒரு பேர் வச்சுக்குவாங்க ஒரு ஒரு மாதிரி இப்போ தண்டர் பாய்ஸ்ன்னு பேர் வைப்பாங்க டேர் டெவில்ஸ்ன்னு பேர் வைப்பாங்க என்னமோ பேர் வைப்பாங்க ரொம்ப வித்தியாச வித்தியாசமாக பேர் வைப்பாங்க அந்த மாதிரி இந்த யோவானுக்கும் அவர் சகோதரனுக்கும் ஆண்டவரே ஒரு பேர் வச்சிருந்தாரு என்ன பேர் அப்படின்னா இடிமுழக்கத்தின் பிள்ளைகள் என்று பேர் வச்சிருந்தாரு தண்டர் பாய் செய்வாங்க ஏன் அந்த பேர் வச்சாரு அப்படி மார்க் குறிப்பிடுறாரு அந்த பேரை ஏன் வச்சாருன்னு தெரில ஆனா ஒரு ஒரு சூழ்நிலை நிமித்தமா இப்படி வச்சிருக்கலாமோ அப்படின்னு வேதனைகள் சொல்றாங்க என்ன சம்பவத்துக்கு அப்புறம் அப்படின்னா ஒரு வசனம் வாசிக்கணும் ஆசைப்படுறேன் ஒரு வசனம் வாசிப்போம் நான் சம்பவம் சொல்றேன் வசனம் நான் எடுத்து சொல்றேன் ஒரு முறை ஆண்டவராகிய ஏசு கிறிஸ்து சமாரிய ஊர் வழியா போகணும் சமாரிய ஊர் வழியா போகணும் ஆனா இந்த சமாரியர்களுக்கும் யூதர்களுக்கும் கொஞ்சம் பேச்சுவார்த்தை இல்லாதனால யூதர்களுக்கே இவர் ரொம்ப டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றாரு இங்கு கூட எல்லாம் வரமாட்டாரான்னு சொல்லிட்டு ஏசு இந்த வழியா வரணும் அதுவும் கடந்து போகணும் அப்படிங்கிறப்போ எங்க கூட நேரம் செலவழிக்க மாட்டேங்க எங்க ஊருக்குள்ள மட்டும் நீங்க வரணுமா சொல்லிட்டு இயேசுவ சமாரியர்கள் தங்க ஊருக்குள்ள என்ன பண்ணல அனுமதிக்கல எங்க ஊர் பக்கம் போகக்கூடாது சுத்தி போய்க்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் உடனே இந்த தண்டர் பாய்ஸ் ரெண்டு பேரும் யோவானு யாக்கப்ப வந்து கேட்குறாங்க ஆண்டவரே பழைய ஏற்பாடில் எனக்கு ஒரு சூப்பராக பிடிச்ச ஒரு சம்பவம் இருக்குது சம்பவம் என்னென்னா எலியா எலியா வந்து ராஜாவின் வேலையாட்கள் வரும்போது அக்னி இறக்கி அவங்க அழிச்சார் நீங்கள் ஊன்னு சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு சித்தம்னா சொல்லுங்கள் அவங்கள அக்னி இறக்கி அழிச்சிடவா அப்படி கேட்குறேன் மனுஷகுமாரன் அழிப்பதற்கல்ல ரட்சிக்கவே என்ன பண்ணியிருக்கேன் 
வந்திருக்கேன் நீ இன்னும் ஆவியில் பேசுகிறவனோட தெரியாதா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டார் அப்போ அக்னி சீஷன் யோவான் தான் இவர் பேர் வச்சுருக்கணும் ஆனால் வேதம் அடுத்தவனை அக்னி இறங்கி அழிக்கணுமான்னு நினச்ச இந்த சீஷனை ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அன்பு சீஷனை என்ன பண்ணிட்டாரு மாற்றிட்டார் நீங்கள் நான் வேணாம் சொல்கிறேன் இந்த மனுஷனை மாதிரி அன்பை பற்றி அவ்வளோ வியாக்கியானமாக விளக்கமாக எழுதுன வேறு எந்த நபரும் கிடையாது ஏன்னா ஒன்றையும் அவனை எடுத்து ரெண்டையும் அவனை எடுத்து மூணையும் அவனை எடுத்து அன்புங்கிற வார்த்தை எங்கெல்லாம் இருக்குன்னு மட்டும் தேடுங்க அவ்வளோ வார்த்தை அன்பு அன்பு அன்புன்னு சொல்லிட்டு எழுதி வச்சுருக்கிறார் யோவானோ நீங்கள் படித்து பாருங்கள் அன்புங்கிற வார்த்தை அதிகமாக இருக்கும் மற்ற சுவிசேஷத்தை விட ரொம்ப அன்பை பற்றி எழுதுனவர் யார் அப்படின்னா இந்த நபர் எப்படிங்க அக்கனி சீஷனாக அக்கனி இறக்கி ஒருத்தனை அழிச்சிடலாமா நினச்ச ஒரு நபர் அன்பு சீஷனாக மாறினார் ஊருக்குள்ள சமாரியர்கள் விடலை எப்படி இது நடந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தா இயேசு சமாரியர்கள் எப்படி நேசிச்சாருன்னு பார்த்தார் ஊருக்குள்ளே விடலை அப்படிங்கிற அந்த சமாரியர் கூட்டத்தில் தான் சமாரிய பெண்ணை தேர்ந்தெடுத்தா அந்த ஊரை ரசிக்கிறதுக்கு யார் முயற்சி பண்ணுறா ஆண்டவர் பத்து குஸ்டோ இருக்கிறான் அதுல சொஸ்தமான ஒரு குஸ்டோ யாரு அப்படின்னா சமாரியன் அப்ப சமாரியர்கள் ஊருக்குள்ள விடாட்டினாலும் சமாரிய பெண்ணை தெரிந்து கொள்றாரு சமாரியனா இருந்த குஸ்டோரோகியை குணப்படுத்துறாரு எப்படிப்பட்ட மனசுள்ள ஆண்டவர்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவர் அவன் பார்த்து 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 நேச்சுரலா அவன் மனசெல்லாம் அக்கினி தான் ஏசு கிட்ட இருந்த அன்பு அவன் பார்த்து பார்த்தே என்ன பண்ணான் பெற்றுக்கொண்டா அப்படிப்பட்ட ஒரு சீசன் அது மட்டும் இல்லை யூதர்கள்லாம் வெறுக்கத்தக்கதாக ஒருவேளை சமாரிய பட்டணத்தில் அந்த ஊமை ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்திருக்கும் யூதர்கள்லாம் சமாரியர்கள வெறுக்கிறாங்க ஆனால் நல்ல சமாரியன் ஊமைய எங்க நல்ல சமாரியன் ஊமை என்ன ஒரு நபர் வந்து அவனை காப்பாற்றி ஹாஸ்பிட்டலில் போய் விட்டாரு அப்படின்னு சொல்லலாம்ல காப்பாற்றினவன் ஒரு சமாரியனாக இருந்தான் ஏன் சொல்லணும் அப்போ என்னங்க ஊருக்குள்ள விடாதவங்களை பற்றி ஊமை இல்லை ரொம்ப மிகையாக சொல்லுவீங்களா ஆமாம் ஆண்டவர் சமாரியர்கள் நேசிச்சார் உலகத்தாரா இஸ்ரவேலா இஸ்ரவேல் இஸ்ரவேலா பன்னிரெண்டு சீசர்களா பன்னிரெண்டு சீசர்கள் பன்னிரெண்டு சீசர்களா இல்லை பதினோரு சீசர்களா பதினோரு சீசர்கள் பதினோரு சீசர்களா இல்லை மூணு சீசர்களா மூணு சீசர்கள் மூணு சீசர்களா இல்லை யோவானா யோவான் தான் த க்ளோசஸ்ட் பர்சன் டு காட் டு ஜீசஸ் எல்லாரும் வளர்ந்துக்கிட்டு வந்தாங்க மற்றவங்களாம் அன்பில்லாதவர்கள்னு சொல்லல எவ்ரி ஒன் இஸ் க்ரோயிங் பட் ஆண்டவர் அதிகமாக நேசித்த ஒரு நபர் யாருனா யோவான் யோவானுக்கு மிகப்பெரிய வெளிப்பாட ஆண்டவர் யோவானுக்கு கொடுத்தார் ஒரு விஷயம் சொல்லி முடிச்சிட்றேன் யோவான் பதினோராம் அதிகாரம் மூணாவது வசன வாசி யோவான் பதினொன்று மூணு அப்பொழுது அவனுடைய ம் ஆண்டவரே நீர் சிநேகிக்கிறவன் வியாதியாக இருக்கிறான் என்று சொல்ல அவரிடத்துக்கு ஆள் அனுப்பினார்கள் லாசுரு நல்லா கவனிங்க லாசு இந்த லாசுரு வந்து நீர் சிநேகிக்கிறவன் வியாதியா இருக்கிறான்னு ஆள் அனுப்பி விடுறாங்க இந்த மார்த்தாலும் அறியாலும் லாசுரு உட முடியாம இருக்கிறாப்புல ஆண்டவரே நீர் சிநேகிக்கிறவன் வியாதியா இருக்கிறான் அப்படின்னா ஆண்டவருக்கு இந்த இந்த உலகத்துல இருக்கும்போது சில பேர் க்ளோஸ் டு த ஹார்ட் ரொம்ப மனசுக்கு ரொம்ப நெருக்கமானவங்க எல்லார்ட்டையும் அவர் அன்பு கூறினாரு ஆனா சில பேர் தான் அவர் அன்ப எல்லாருக்கும் அவர் ஃப்ரெண்ட் ரெக்வஸ்ட் கொடுத்து வச்சிருந்தார் சில பேர் தான் அந்த ஃப்ரெண்ட் ரெக்வஸ்ட் அக்செப்ட் பண்ணி ஆனால் நீங்க சொல்லுங்க நாங்க கீழ்படுகிறோம் நீங்க சொல்லுங்க நாங்க கத்துக்கிறோம் நீங்க சொல்லுங்க நாங்க மாத்திக்கிறோம் நீங்க சொல்லுங்க நாங்க திருத்திக்கிறோம் அப்படின்னு ஒப்பு கொடுத்தவங்க அப்ப நீர் சிநேகிக்கிறவன் லாசுரு அப்படின்னு இவங்க அனுப்புறாங்க நம்ம வேணா சொல்லிக்கலாம் ஆண்டவரே நீர் சிநேகிக்கிறவன் ஆண்டவர் என்ன சொல்றாருங்கிறத பார்க்கலாம் அஞ்சாவது வசனம் வாசிங்க ஏசு மார்த்தால் இடத்துலும் மரியா அவளுடைய சகோதரியின் இடத்திலும் லாசுரவின் இடத்திலும் அன்பாயிருந்தார் என்ன அன்பாயிருந்தாருங்கிறது உலகத்தின் மீதும் அன்பு கூர்ந்தாருங்கிறப்போ இதுவும் அதே மாதிரி தானே அப்படி இல்லை இந்த உலகத்திலேயே ஆண்டவருக்கு சொந்த வீடுன்னு ஒன்று இல்லை எங்கேயாவது போய் கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம் ரெஸ்ட் எடுக்கணும் அப்படின்னா அவருக்கு ஞாபகத்துக்கு வர்ற ஒரே வீடு யார் வீடுனா பித்தானியில் உள்ள லாசுர வீடு தான் ஒருவேளை இன்றைக்கி இந்த உலகத்தில் ஆண்டவர் வர்றார் அப்படின்னா நம்ம வீட்டுக்கு வரணும்னு அவர் விருப்பப்படுவாரா நம்ம வீட்டில் வந்து கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு போனோம் அப்படின்னு விருப்பப்படுற அளவுக்கு நம்ம வீடும் நம்ம மனசும் இருக்கா அப்படிங்கிற சிந்தனைக்கான கேள்வி நம்முடைய தெற்கு தரிசி அம்மையார் விதமாக எழுதுகிறாங்க இயேசு கிருஷ்ண செய்த அற்புதங்களில் மிகச்சிறந்த அற்புதத்தை தான் நேசிக்கிறவங்களுக்காக ஆண்டவர் சேகரித்து வைத்திருந்தாரான் ஜீசஸ் ரிசர்வ் இஸ் கிரேட்டஸ்ட் மிராக்கல் ஃபார் த பீப்புள் ஹூம் ஹி லவ்டு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நாலு நாளாச்சு நாரி போச்சு அந்த மனுஷனுடைய உடம்பு அப்படிப்பட்ட ஒரு மனுஷனை 
உயிரோடு அவர் எழுப்பும்போது த கிரேட்டஸ்ட் மிராக்கல் ஆஃப் ஆல் த மிராக்கல் இஸ் ரிசரக்டிங் லாசரஸ் இயேசு மா லாசுருவை உயிரோடு எழுப்பினது அவர் செய்த எல்லா அற்புதங்களையும் விட மேலான அற்புதம் அப்படிப்பட்ட மேலான அற்புதத்தை ஏ செஞ்சார் அப்படின்னா அந்த குடும்பம் அவருக்கு காட்டின அன்பு இன்னும் இயேசு அவரிடத்தில் அன்பு காட்டுவதற்கான இயேசுக்கு மிகவும் அன்பு கூறுகிற ஒரு ஒரு கூட்டமா ஒரு குடும்பமா ஒரு வீடா அது இருந்துச்சு உலகத்துக்கு ஆண்டவர் இத்தனையோ கிருபைகளை காட்டலாம் ஆனால் இயேசுக்கு மிகவும் நெருக்கமான அன்புடைய ஒரு நெருங்கிய வட்டாரத்துக்குள்ள யார் இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம இருக்கணும் நம்ம வந்து இன்னொருத்தவங்கிட்ட எனக்காக நீங்கள் ஆண்டவர்கிட்ட கேட்டு சொல்கிறீங்களா அது யாருன்னு பேதுரு மாதிரி சைகை காட்ட வேணாம் ஆண்டவர்கிட்ட மார்பிள் சாய்ந்தே கேட்கலாம் ஆண்டவரே யார் அது அப்படி அந்த க்ளோஸ்னஸ் அந்த நெருக்கம் நமக்குள்ளே இருக்கணும்னு சொல்லி நான் ஆசைப்பட்றேன் எல்லாருமா என்னுடைய பேர் பீட்டர் என்னுடைய பேர் பேதுரு இருந்தாலும் யோவானுடைய அன்பை நான் அதிகமாகவே வலியுறுத்துகிறேன் தேவன் தாமே யோவானுக்கு இருந்த அதே அன்பை நமக்கு கொடுக்க வல்லவராயிருக்கிறார் ஆமேன் ஆமேன்